。二零二二年的夏日凌晨，两枚美制 AGM 八四鱼叉 Bark 二 D 型反舰导弹以零点九马赫巡航速度低空掠过海面，十五秒后成功击中隶属俄海军黑海舰队瓦西里贝克号救援船。这一结果证明了鱼叉反舰导弹这枚近五十岁高龄的老将，在二十一世纪的江河湖海中照样横行。同时，也证明俄海军继承了苏联乃至沙俄海军不靠谱的优良传统。在聊到俄海军拉胯的光荣历史之前，咱们先来简单的了解一下鱼叉这枚反舰导弹。AGM 八四。该导弹由美国麦克唐纳·道格拉斯公司于1979年研制，参加过两伊、海湾等多次高烈度局部战争。直到今天，鱼叉的各种改进型号依然是美军及其西方盟国的主反舰武器。说到这儿，有人可能会反驳，说 LRSAM 这型二十一世纪的产物才是美军最强的反舰利器。这话说的没错，但是我们要考虑一个问题，那就是量产的速度和新导弹的实战测试是否绝对可靠。鱼叉作为一款上世纪的导弹，不仅仍然是美军的反舰主力，而且还大量供给近三十个国家使用，仅仅外销总数就有约六千枚之多。现保有量足够是一个因素。导弹的推进动力经久不衰的引导设计，强大的高爆穿甲威力，以及经过多次实战的可靠性。这些更是美军选择鱼叉的主要原因。事实证明，鱼叉这个老将不仅在上个世纪能在海里横着走，这个世纪依然天下无敌。第二次世界大战后期，太平洋战场上，日军面对美军舰队的压倒性优势，发动了以小博大、以寡击众的玉碎战术。该战术说简单也简单，就是用攻击机挂载 M X Y 七樱花特别攻击机靠近敌方舰艇，再由一个飞行员单独驾驶樱花冲向目标。说复杂也挺复杂，因为每次都要耗费掉一名飞行员。人类历史上空前绝后的自杀式武器由此诞生。虽然这个开头不太人道。但是，参考樱花自杀攻击机的人工制导，各国开始设计新一代的反舰制导飞弹。一九六七年，世界主动雷达导引设计的反舰导弹“苏联明核”由埃及发射，以色列艾拉特号成为世界第一艘被反舰导弹击沉的驱逐舰。至此，美国海军终于意识到了反舰飞弹对水面舰艇的威胁，随后成立团队评估反舰导弹的需求。在这里补充一句，美军之所以在反舰导弹的研发时间上处于下风，并不是因为美军没有技术，而是当时美国海军世界第一的硬实力让他们一直觉得海上的威胁根本不足为惧。直到苏联明核的首弹告捷，在美国海军作战部长艾蒙·松华特的推动下，一九六八年，美军。才开始鱼叉导弹的方案论证。一九七零年十一月确定开发计划，一九七一年六月由麦道公司研发，一九七二年十月十七日首批原型弹试射，一九七五年七月投入首批生产。一九七七年七月，鱼叉进入美国海军水面舰艇服役。AGM 八四为空射型 ，RGM 八四为舰射型 ，UGM 八四则是水下潜艇发射型。以上型号的弹体结构大致相同，一般都统称为 AGM 八四鱼叉。鱼叉导弹弹体由巡标器、导航电脑、弹头、引擎四个部分组成。第一代鱼叉导弹主动巡标器型号为 NNDSQ 二八，它是一款操作频率 G 波段的二维雷达，可以在飞行方向的四十五度区域内进行目标搜索，主要攻击对象为水面上浮的大型潜艇。搜索距离最远可达四十公里。导航电脑为 ANDSQ 四四 ，DSQ 四四当时并没有使用惯性导航系统，而是可测定三轴空间的姿态参照系统 ATA。ATA 的导航准确度虽然比惯性制导差，但是对于配备主动巡标器的鱼叉来说，算是一个可以被容忍的缺陷。一直到了二零零零年以后，鱼叉 Bark 二之后的新型号引入了直接攻击弹药的导航设备，具有了沿岸目标压。制模式，也就是对水下、沿岸、港湾以及陆地目标的攻击能力，准确度也有了大幅精进。鱼叉导弹的弹头制式编号为 WDU 幺八 B， 长九十公分，重二百一十一公斤，为半穿甲高爆弹头。陆攻型的弹头为 WDU 四零 B， 重三百六十公斤，同样也是穿甲高爆设计
。鱼叉导弹的各种衍生型号非常多，搭载着 ATA 导航，末端有主动雷达导引的，有 AGM 8 4 ABCG 四个型号；搭载惯性导航、GPS 中置导和红外成像导引的，分别是 AGM 8 4 E 和 H。A G M 8 4 E 采用惯性导航、G P S、地形匹配制导以及红外成像。从这一型号开始，鱼叉才从真正意义上实现了全自动目标捕获的能力，在克服对抗红外干扰的同时，还能从杂乱的场景中锁定目标，甚至还能够瞄准移动的动物以及其他行走的小型目标，精度更是达到了惊人的三米范围。二零一五年，美军在 b a r k 二的基础上再次增程，名为 b a r k 二加。该导弹使用更轻量、杀伤力更强的弹头和改进的桨叶发动机，使导弹的射程增加至二百八十公里。直到目前，该型号的鱼叉不仅仍然是美军反舰利器，而且还在不断的升级。A G M 八四鱼叉导弹的衍生型号非常多 ，A G M 八四远程空射攻击型分支型号分别为 A G M 八四 E F G H J K L M S L A M。R G M 八四远程建设攻击型分支型号分别为 R G M 八四 E F G H J K L M S L A M。U G M 八四远程潜射攻击型有 U G M 八四 G L S L A M 这两个版本。接下来，我们来简单看一下鱼叉各类型号的数据。美军认为，只用一两枚鱼叉击沉大型船舰，并不是那么容易的事儿。而且，美国海军较其他国家又具有明显的空中优势，所以鱼叉导弹在美国海军充当了瘫痪敌舰的角色，然后由航母舰载机空袭将其击沉。所以在鱼叉的设计上，基本采用了俯冲攻击和掠海低空引爆这两种模式。发射前，由载机探测系统提供目标数据；发射后，导弹下降至六十米左右，以零点九码。和速度巡航，接近目标后，导引头搜索前方区域捕获目标，导弹进一步下降高度贴海飞行。接近敌舰时，导弹突然跃升向目标俯冲，穿入舰桥内部爆炸，彻底摧毁敌舰直管系统。以鱼叉 b a r k 二 D 为例，在对俄军的海上作战中，算上2022年被击沉的瓦西里贝克号，鱼叉已经取得了击沉俄军三艘主力战舰的辉煌战绩。当然了，这一结果与北约的情报支援有很大的关系，但是鱼叉自身的稳定性、弹体可靠性以及自身的科技属性，也是美军装备能重挫俄军的重要原因之一。很多人可能会说，从苏联解体以后，俄罗斯的海军舰艇基本上没有接受过妥善保养，所以才被乌军用鱼叉钻了空子。如果要实话实说，这确实可能是一个原因。但是乌军在敖德萨发射两枚鱼叉后，俄军舰艇没有做出任何反应，导致十五秒内自己被导弹相继命中，这又能怪谁呢？不仅是俄海军的舰艇，当时俄军的 M2 防空导弹系统不是也没有发挥作用吗？难道这也要怪军舰长久失修吗？火力军认为，鱼叉反舰导弹抵达乌克兰后，再一次凸显了俄罗斯海军的拉胯。俄罗斯海军向来有着不靠谱的传统，最屈辱的一战应该是俄日对马海战了。当时，沙罗波罗的海舰队从东欧出发，绕半个地球抵达西太平洋，与日本联合舰队在对马狭路相逢。日本联合舰队司令东乡平八郎在对马海战中喊出了那句著名的话：“皇国兴废在此一战。”这一战，沙俄波罗的海舰队几乎被日本联合舰队全歼，三十八艘军舰沉了二十一艘，被俘七艘，八艘战列舰沉了六艘，九艘巡洋舰沉了八艘，九艘驱逐舰只有一艘逃出升天。反观日本联合舰队，只损失了三艘水雷艇，这还不算。沙俄的太平洋舰队也曾经被日军全歼。后来的二战，虽然苏联代表沙俄复了仇，但是整个过程苏联海军都没有建立什么大的功勋。乃至整个二战期间，苏联海军一直都在打酱油，完全找不到存在感。一九六二年，古巴导弹危机，苏联潜艇在太平洋也曾被美国海军封锁包围，被迫浮出水面。不知道是不是被侮辱的多了。苏联海军知耻而后勇，开始大力发展核潜艇，整个过程可以用“变态”二字来形容。虽然后来苏联的核潜艇发展的不错，但是水面舰艇还是没能甩掉不靠谱这一传统。前有海王星击沉莫斯科号，后有鱼叉打残瓦西里贝克。
。中间几十年过去了，这些屈辱已经不能算是简单的舰艇缺乏维护了。但是呢，如果仅仅因为这个就刻意的损俄军，又好像不太合适。反正就是总觉得哪里不对劲儿。总之，在海上对俄战舰频频成功的导弹打击，实实在在的助长了乌军的士气。这一功劳由北约卫星和无人侦察机对俄黑海舰队的了如指掌，北约精准的情报支持是乌克兰鱼叉反舰导弹屡屡命中的关键之所在。同时，也和鱼叉反舰导弹优秀的综合性能密不可分。鱼叉反舰导弹服役多年，尽管现在来看，它不是世界上最先进的反舰导弹，也不具备现代新型反舰导弹拥有的高速性、隐身性，但是在第二梯队反舰导弹中，仍然属于最先进的型号。在 LRSAM 量产完全替代鱼叉之前，相信它还能在大海里折腾一段时间。最后再说明一点，让俄军棘手的鱼叉反舰导。导弹是岸基，岸基导弹采用平板车搭载，暂时可以进行伪装，很难在发射前进行识别是军是民，给俄军发现和打击带来了很大的挑战。好了，今天就聊到这儿，喜欢本期节目可以随手点个赞，我们下期再见。